El festival todos. no es lo que genera para salvarse los costos del festival. ¿Sabe qué? Lo que vale en el festival es que el que vende un choripán, el que vende un o sea, milanés, el que va a vender en los quinchos, el artesano, eh, que, que los emprendedores, que el que cobre la estaci eh, el que cobre el estacionamiento, se lleve unos mango a la casa, eso es lo que vale. Claro. Cuando decimos, mira, ha sumado y está contento el panadero porque ha vendido pan, el, de, el del súper ha vendido la harina y la grasa de más, el verdulero ha vendido verdura como loco y el que vende la bebida está contento porque se ha llevado unos mango. Ahí está el gran secreto, es el único éxito del festival. De nada valdría que el festival salga ganancioso, si sí, con dos mil pesos del valor de la entrada no podés salir tan ganancioso, pero recuperar los gastos ya es importante, y si sí, podemos sí, ganar, sí. mejor. Pero entonces, ¿qué es lo que yo quería decir con esto que di vuelta? Es que trabaja tranquilo porque sabe que todo lo que ha invertido no te va a clavar. Claro, claro. Es cierto que haya otro fenómeno, pero acá, cuando alguna vez, por esa desgracia, el festival tuvo la mala suerte que llovió, que a nosotros, gracias a Dios, siempre Dios nos pone un paraguas, sí. Y también a la misma gente que ha pagado el piso, no solo que se le ha devuelto lo, lo que ha pagado el piso, se le ha resarcido un recurso para que pueda salvar otro gasto claro, que otro tenía. Gasto Acá todo invertimos, se imagina usted un sí, tipo sí, de un sí. quincho va a llegar eh, 300 mil pesos. Bueno, si le va bien ganará otros 300 y, si, y quizás más, pero acá... Todo arriesgamos, así que nosotros los familiares tenemos la obligación de cuidarlo al festival. Con Orellana, señor Orellana, un día no iremos hasta nosotros, pero quien venga que lo cuide, porque esa es la madre de las instituciones que tenemos que cuidar, como al Club Famayá, como a, al Festival de la Empanada y nuestra plaza que va a ser inaugurada pronto. Ya, ya falta poquito. Mire, doctor, dice, eh, Sergio, un saludo al doctor Enrique. Es eh, así como él dice, dice, todo su fama ya crecerá con el turismo que tenemos. Saludos a todos, muy lindo programa. Todos los emprendedores saldremos adelante de la mano de don Enrique, el mensaje de Juan Carlos Reynoso. Por acá también eh, Pedro eh, Guzmán, desde Termas. Los veo por eh, la TDA, dice, estaremos el domingo por allá, desde la Terma, ¿no? Gracias, bueno, gracias. un saludo entonces. Digo, y en, esto, en estos días, eh, a través de Facebook, la gente comentaba el avance del programa... Eh, y nos escribían de Buenos Aires, famayenses que están incluso en otros en otras provincias, anhelando lo de lo de la fiesta. Esta fiesta ha crecido muchísimo, lo venimos charlando ahora en estos minutos, y el impacto que tiene en otras provincias también, la verdad que sorprende, cuando uno en las redes comienza a publicar la cartelera, los avances, y los vídeos y comienzan todo el mundo a preguntar ¿qué día está este artista? ¿qué día está vos? Es increíble, ¿no? Va a ser algo fantástico este año y que gente de Terma o de Buenos Aires nos esté mandando mensaje es muy lindo. También hay que destacar que va a ser transmitido por Canal 10 y por Canal 8. Y por primera vez a viene a Famayá sí. a transmitir en directo y en vivo la TV pública. Bueno, eso sí. era lo que soñaba, ¿no? Sí. Así que eso da la magnitud claro. de la importancia que tiene nuestra fiesta también se transmite por todas las redes de YouTube, que acá están ustedes que son parte técnica y profesional, que van a estar orquestando para que nadie se quede afuera. Que, que el que quiera venir a vivir en, en, en vivo, que lo viva. Y el que, aquel nostalgioso que alguna vez se fue de fama allá y que extraña a nuestro pueblo, a la misma gente que nos está escuchando, que manden sí. las vías de comunicación y que nos vean. Buenísimo. Así estén en Río Grande, en Ushuaia, que hay gente de Famayá, o estén en, en la Quiaca, o en cualquier parte del mundo. La gente de Famayá que vive en Alemania nos pueden ver por los medios, por YouTube, por donde sea. Hoy la tecnología nos permite y nosotros lo vamos a estar brindando, porque también queremos que se sientan más cerca de nosotros. Y cuando tengan tiempo y disponibilidad económica, pero por sobre toda cosa, para que no lo siga ahogando esa, esa angustia de estar lejos, 
vengan que lo vamos a estar esperando. Si no pueden venir para el festival, tienen la Navidad en Famayá, claro. para los Corses, para el Día de la Virgen, para el desfile del 25 de mayo. Famayá tiene un calendario grande, pero no obstante eso, los 365 días del año, Famayá tiene las puertas abiertas para todos para aquellos todos. que quieran venir. Doctor, dice, estoy mirándolos desde Mar del Plata, soy de Monte Grande. Saludos. Qué lindo. Ahí envían saludos desde Mar del Plata. Bueno, acá nos está preguntando Sebastián Balborín, bueno, sobre los espectáculos, los artistas, más o menos la cartelera. Javier Tula también le envía saludos. Y no quiero dejar de saludar, está el concejal Pedro acá acompañándonos, que también está apoyando esta previa de la fiesta nacional. Ahí le vamos a poner el micrófono, que sea que salude un poquitito. Es? No, sí, cualquiera, que usted quiera. Ah, bueno, a ver la técnica ahí que nos prepare. Está acompañándolo acá el querido eh, Pedro Pablo. ¿Qué tal, Pedro? Un gusto bien, tenerte. Bien, Sergio. Bien. Gracias por visitarnos. Igualmente, ¿eh? Un gusto estar acá, junto a los grandes amigos. Y gracias por apoyarnos Perico, también. Rodrigo, Perico, allá está la barra también. Y la no, vez, doctor, quiero decirle a la querida Mabel Romano. Hace mucho que de no la veía, Concepción. la conocemos de Concepción. Este, casi familia, ¿no? Por Tenemos un... Eh, este, el tío, un tío mío, eh, Pelé, el Yesero, querido, si nos están escuchando por sí. ahí, de ahí la conozco a Mabel. Yo soy nacido en Concepción y cuando a los meses mis viejos se vinieron a vivir acá en Fomayá, este barrio Zabalía. Así que de ahí me, me alegro mucho de verte, Mabel. ¿eh? Me contento de, de verte acá. La primera que tuvo la franquilla de la empanada después sí. de esta en Concepción, ella. Embajadora. De la empanada famayense. Ah, empanada de famayá <ríe> la hace espectacular. Buenísimo, buenísimo. Bueno, quería preguntarle algo, doctor. Este, ¿Vamos a tener la posibilidad de visitas de algunas autoridades en algunas de las noches del festival? ¿Está confirmado algo? Mire, el día viernes está Sergio Massa en Tucumán. Sí. Con Rossi. Vienen todos los gobernadores, todos Ajá. los ministros. Y... Con la habilidad que tiene nuestro intendente, no tenga duda que, que algunos van a venir. Bien. No estoy en condiciones de anticipar, pero claro. de venir. ¿Quién, ¿Quién viene a Tucumán? Porque ellos se quedan hasta el otro día. ¿Quién viene a Tucumán? ¿Quién no quiere venir a Faballá? Claro. Y nosotros somos buenos anfitriones, saben que lo vamos a recibir bien. ¿Por qué? Porque la forma también de hacer relaciones y abrir puertas, ser buenos gestores, buenos tramitadores, son esa gente que cuando lo va a visitar allá y le decís, te vengo a pedir nombre en mi pueblo, te abren las puertas. Entonces, eh, la generosidad eh, bien dada sí. y de corazón tiene su vuelto, tiene la posibilidad de tener puertas abiertas en todas partes. Cuando alguien me atiende bien en algún lado, yo Seguro. me quedo a esperarlo cuando me dicen voy tal día. Entonces, allá también pasa lo mismo. Y así que eso es importante. Así que quería destacar el valor de la entrada, vale dos mil pesos. También quiero ser honesto con la gente. Eh, había una persona que me decía, yo quiero entrada a BIT. Acá no hay BIT. También para las autoridades irá a ver algunas escasas sillas, va a haber, pero nosotros necesitamos el espacio para que entre más cantidad de gente, por eso cobramos dos mil pesos, si tenemos que cobrar una entrada de treinta mil pesos, quince mil pesos o diez mil pesos, no podría ir la familia, preferimos eh, serle honesto y decirle hoy no hay bit ni tampoco a nadie le podemos asegurar una silla ni al intendente, claro. ni al legislador, ni a nadie, no le podemos asegurar una silla al frente del escenario. Uh -huh. Pero bueno, excepto que sea una gente con una discapacidad sí. este, motriz que uno tiene que contemplar. Claro. Pero después los demás, que vengan sabiendo, porque si no después va a decir, no, yo quería estar a la par y tampoco eh, uno busca que sea una fiesta popular que nos sirva a todo, el que va a vender, que le sirva a la familia, que si son cinco con diez mil pesos, que es lo mínimo que vale una entrada en cualquier parte, puedan venir los cinco. Uh -huh. Esa es la idea, ¿no? El lugar ideal para iniciar el fin de semana y disfrutar con tu familia. La Patrona, Peña Karaoke Patio Cervecero. Los domingos al mediodía, La Peñita. Acércate, disfruta comidas típicas y regionales y, por supuesto, las más ricas de empanadas de la campeona señora Mirta Ferreira. Ruta 38, Avenida Calchaquí, Acceso Surfa Mancha.
El compromiso con nuestra gente sigue vigente como en el primer día. David Tegro Cisneros, delegado municipal Nueva Baviera, acompaña la previa de la Fiesta Nacional de la Empanada. Disfruta en nuestra ciudad de Empanada la Rica, de Nancy Ríos. Empanada la Rica para el deguste propio y el de tu familia. Te ofrece además menúes y comidas típicas. Comunicate al 3813-409557. Sebastián Reynoso, Secretario General Santista Textil. Sebastián Moreno, Delegado Interno Santista Textil. Acompañan a la previa de la Fiesta Nacional de la Empanada. Pedro Pablo Orellana, Concejal 2023. Una voz joven en el Consejo para que Famayá siga creciendo. Participa de la previa a la 44 edición de la Fiesta Nacional de la Empanada. No puede faltar en tu mesa este producto 100% natural, de elaboración local y resultado de un emprendimiento familiar. Mieles Don Bordallo. Gracias a la dedicación y al cuidado, Mieles Don Bordallo llega a tu mesa sin conservantes, apta para fortalecer tu sistema inmune, reducir el estrés y brindarte la energía que tanto necesitas. Mieles Don Bordallo, más que un simple dulce. 8, 9 y 10 de septiembre nos esperamos en nuestra querida fiesta de la empanada, la fiesta más linda de todo el norte argentino y la más querida por todos los tucumanos.